I geotekniskt Ikea har vi en relativt bra och hård bärmassa. Så det, men med djupet och de ökade spänningarna så innebär det att det kan alstras energi. Och vi har ju nu mer än seismiskt aktiv gruva. Ja, rent traditionellt har vi oftast använt cementingjutna bultar. Och de kan ju vara svåra att installera om det är väldigt krossat eller trasigt berg bakom sprutbetongen till exempel. Och även om man har fått dit bultarna så kan det vara svårt att veta om de är ordentligt ingjutna. The challenges we are facing when we go deeper in our mines are related to the rock stresses. Uh, we need to handle them by improving our, our rock support and also looking into other methods of mitigating the, the stresses. So rock support is the final line of defense in our mines and obviously very important and as we mine deeper the demands of the rock support system increases and also the quality of the rock support installation is, is very important so we need to look into methods of, of efficiently installing rock support even in difficult conditions and, and poor rock. Deeper mines mean higher rock pressures means more bolts more mesh so we had to look at something to try to uh, reduce or at least alleviate that uh, bottleneck that rock reinforcement was becoming. So we had to do something and LKB um, came to us and said well let's work together and see if we can try to find a solution to try to speed up just not just the productivity but also improve the safety and also the quality of the bolts that we install. The really big difference with the Autobot reload machine is that uh, you've got a very large bolt magazine which you then use to uh, reload the feed magazine. So what you're doing is that you're removing the need for an operator to go out and manually load the feed magazine, which, we, which is the current uh, way of doing things. So by adding this mechanised and automated reloading sequence to the, to the machine, uh, you're very much reducing the exposure of the operator uh, to potentially dangerous areas. Det handlar om både säkerhet för operatören som kan förbättras i och med den här tekniken och sen även och säkerheten i form att få förstärkningen på plats också. Även om det the feedback we have had from the operators in terms of the improvement of their safety um, has been you know, one of the really shining stars of, of, this, of this product and this project is that um, we made their, their work underground that much safer and um, that was really um, oh, a very good improvement overall. So here will man uh, att utvecklingen ska gå. Det är Både bättre för operatörerna och bättre för säkerheten framförallt. Vi behöver inte gå fram till magasin och fylla och gå under osäkrat berg så att säga. Det är ju absolut ett smidigare sätt att jobba på. Ja, det är givetvis viktigt att få upp hastigheten och produktiviteten också. Men ur min synvinkel så har jag huvudfokus säkerhet och det är ju kanoner man kan kombinera de båda sakerna. We can see an, a capacity increase in terms of bolts per hour in the areas where we have tested it. In, in certain places we saw almost a double capacity in, in that particular uh, location and for that rock condition. I och med den stora seismiska händelsen då så har vi haft jättestora områden som har haft stora skador. Och då har vi haft ett ännu större behov av att rehabilitera och förstärka om områden. Och den här bultriggen har ju både ökat takten vi kan förstärka på och även att överhuvudtaget få in bultar på ställen som vi annars kanske inte hade kunnat säkra. Så att den är jätteviktig i det ur den synvinkeln. Ja, yeah, there was, there was some damage in some of the working areas in the mine and uh, the Baltic has been used heavily in those areas and going in and, and rehabilitating those areas and making it safe again for, for you know, continued operations. Rehabilitating the areas damaged by the seismic event is a very important activity because we need to get the production back up and running again. And uh, the rock we are working in and reinforcing right now is very broken and in poor condition and the Baltic ABR has proven to function well in those conditions. It's definitely going to be a, a good industry improvement, maybe an industry changer.